mayroon ka bang agimat? Medalyon man o mutya na maaring nagbibigay sa iyo ng lakas at dagdag na proteksyon? Subalit, alam mo ba ang mga bagay na dapat mong iwasan kung mayroon kang tanga nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito, ay tatalakayin natin ang mga bagay na dapat mong isalang-alang at iwasan kung sakaling mayroon kang hawak na agimat o anting-anting. Kaya kung bao ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang paniniwala sa agimat at anting-anting ay nagugat sa ating mga ninuno. Mga sinaunang paniniwala na ang mga ito ay nagbibigay ng dagdag na lakas at proteksyon sa sino mang magmamayari nito. Maging ang ating mga bayani gaya ni Emilio Aguinaldo, Macario Sakay, Antonio Luna at Andres Bonifacio ay nagmayari din ng mga ito. Ang ilang mga narecover na agimat na ginamit ng ilan nating mga bayani ay nakadisplay ngayon sa Museo sa San Juan ito ay ang museyo ng Katipunan. Narito ang sampung bagay o pamamaraan na dapat ninyong iwasan kung ikaw ay nagmamayari ng isang medalyon, agimat o anting-anting. Number 10. Huwag na huwag ipagyabang ang kapangyarihan ng agimat sa ibang tao. Number 9. Mas mainam na huwag itong ipakita sa ibang tao o kahit ang ipakapit ito sapagkat maaring higupin o e-discommunion ang bisa nito o kaya naman ay mapasahan ng negatibong enerhiya. Number 8. Huwag na huwag din itong dalhin kung ikaw ay makikipaglamay dahil maaaring mamatay ang bisa nito. Number 7. Huwag na huwag din itong suotin kung kayo ay dudumi o pupunta sa palikuran sapagkat maaring humina ang bisa nito. Number 6. Huwag din itong suotin kung ikaw ay makikipagtalik sa iyong asawa, sapagkat ang agimat ay isang sagradong bagay at di pwede sa mga makamundong pamamaraan ng mga tao. Number 5. Hanggat maaari ay huwag ng dalhin kung ikaw ay pupunta sa sementeryo, lalo pa nga't wala ka namang kaaway doon. Maari itong magpahina sa inyong agimat. Number 4. Kung sakaling ikaw ay nasa isang labanan at nakadapa ka, iwasan ang inyong medalyon na sumayad sa lupa. Number 3. Huwag na huwag kayong magpapahakbang kung kayo man ay nakaupo o nakahiga. Iyan ang lagi kong naririnig sa aking ama, sapagkat manghihina daw ang bisa ng kapangyarihan nito. Number 2. Higit sa lahat ay huwag na huwag itong suutin kung may bala kang magtungo sa mga makasalanang lugar, gaya ng beer house, motel o spa na may ibang serbisyo. Tandaan, ang agimat ay sagrado at kapag ginawa ito ay maaring mawala ang bisa. Number 1. Ang pagkakaroon ng agimat ay hindi dapat nagiging ugat ng paggawa ng kasamaan. Kaya huwag nuwag itong gamitin sa kalukohan. Ito ay dapat gamitin sa pagtulong sa kapwa, proteksyon sa sarili at sa inyong pamilya. Sana ay mayroong kang bagong natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli. Para sa mga kakaibang kwento ng kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong bes para sa bes TV.